من پدرم متولد آستارا بود خوش بزن یک که از شانس های زندگی من این بود که پدرم شش کلاس درس مونده بود در مدرسه حکیم نظامی آستارا همون سالی که نیمایشی تبعید میشه یک سالی میاد در زندگی آستارا معلم پدرم بود در دبیرستان حکیم نظامی یعنی خواستم خاطره به اینجور باشه و این فامیلی نیکوهر را هم پدرم وقتی که سوم دبیرستان بود و تازه چیز که به حساب بخشنامه کرده بودن که افراد شناسنامه بگیرن از کتاب درسی که خونده بود از شاهنامه چند تا شعر بود انتخاب کرد و رفت و فامیلی نیکوه رو برای خانواده ما گرفت و قبل از اون چون برادر بزرگش فروشگاه نفت داشتن در آستارا که نفت توزیع میکردن نفتی که از باکو می آمد آستارا و توزیع میشد بین تالش و خلخال و اردبیل و اینا اینا توزیع کننده بودن جوهری مینا میدن چون جوهر نفت بود به خاطر نفت فامیلیشون بود جوهری ولی ایشون با یک کس نجیت انتخاب نیک گوهر رو انتخاب میکنه که هم جوهر دوشه مونتا فرق گوهر با گوهر اینه که گوهر یعنی ذات و سرش گوهر یعنی سنگ و جواهر من توابط سنی با پدرم خیلی جیب یعنی پدرم 18 ساله بود که من دنیا آمدم یعنی پدرم متولد 1398 بود و من متولد 1316 یعنی وقتی که من متولد شدم پدرم با مادرم که دختر اموش بود و در دستگاه اموش کار نویسندگی میکرد به خاطر سوادی که داشت من متولد شدم از خب یکی دو سال اول یادم نیست ولی اولین خاطره زنده ای که من دارم مربوط به شهریور 1920 است که ما در قریه حویق بودیم در خانه پدر مادرم یعنی عموی پدرم که خونه بزرگی بود و بهترین خونه اون منطقه بود در حقیقت صبح زود من دیدم که یه حراسی یک وحشت یعنی سیادا از دریا آمدند بدون اینکه ماهی تورشون رو جمع کنن خبر آوردن که کشتی روسیه در دریا لنگر انداخته سربازا سوار قایق‌ها دارن میان به سمت تالش یک حراسی میفته البته در اون فصل سال اگه بدون شهریور شهریور 1920 بعد از برداشت شالی اهالی به خاطر گربای هوا میرفتن یلاق آقوبلر تقریبا ده خالی بود پدرم چون باسواد بود و مغازه‌ها به حساب نویسنده و باید میموند و به حساب حساب کتابا را جیر می‌کرد مونده بود این تنها باسواد اون روستا بود که اهالی رو چند نفری که بود جمع کرد مقداری آذوق برداشتن مقداری اساس رو پنهان کردن و ما راهی جنگل شدیم یادم این دقیقا این روزا یادمه با مادر بزرگم و مادرم و برادر کوچیک‌ترم و اینا و چند نفری از جنگلم انبوه بود خوب یه تیکه مثلا چیزای مختصری آذوق برداشت بودم ما بودیم شب اول دوم که هواپیماهای روسیه از بالای جنگل حرکت می‌کردن این صداشون میامد و کاغذ می‌ریختن جنگل هم بوه بود این کاغذا پایین نمی‌آمد روز دوم سوم بود یادمه که پدرم با یه چوب یکی از این کاغذا را آمد اما نامه بود که روسا نوشته بودن به فارسی البته که پدرم اینو به ترکی برای اونها ترجمه کرد که که بیایید شما با شما کاری نداریم بیایید زندگیتون و خانه زندگیتون اینا و با این ترتیب بود که من مادر بزرگم روی چوبی چارقد سفیدش گذار جلوی این جمع حرکت کردیم اومدیم بیرون اومدیم رسیدیم که برای جاده سربازای روزی با آنا آنا با مادر مادر استقبال کردن و گفتن بیایید رفتیم بریم که خونمون گفتن نه اینجا شده ستاد افسران روس و شما نمیتونید اینجا برید خونه ما رو در واقع مصادره کرده بودن که ما نمیدونم دیگه یادم نیست که کجا رفتیم و اینا یادم که ما اونجا بودیم تا اینکه سال بعد یا چند ماه بعد حرکت کردیم به سوی هشت بر که تازه ایجاد شده بود به سب کنار چون مرکز چیز کرگان رود بود تالش اون وقتا کنار دریا خیلی بندر معتبر اینا ولی جنگ و آمدن روزا و کشیدن این جاده از بندر انزلی به آستارا که برای کمک هایی که از آمریکا می اومد به جبهه روسیه جاده آسفالت کشیده بودن هشت بر کم کم برای خودش یه شهری شد یعنی آبادی بزرگی شده بود و همین می آمدن اونجا که الان دیگه مرکز تالش هست دیگه. من هم بود که وقتی می آمدیم به رشت 
جدا شده بودن پدرم از مادرم مادر بزرگم وظیفه ما را در به عهده داشت از مادر بزرگم باید بگم که زن اون دوره این بانوی که دو تا پسرش که از پدرم بزرگتر بودن سال 1308 در اون بگیر بگیرهای روشنفکرای رضا شاهی از پل آستارا گذشتن رفتن روسیه چون طرفدار روسیه بودن انقلاب روسیه بودن قبل از اینکه گرفته بشن رفتن و دیگه همون رفتن بود که رفتن به هیچ وقت بر نشد این مادر بزرگ من همیشه در حضرت دو تا غلام رضا و محمد حسین دو تا پسرش بود که اسم پدر من موسا بود اون همیشه به اش میریق به حال اونا رفتن پدرم بعد از انقلاب که راه باز شد پاسپورت گرفت رفت که قبل اونها رو پیدا کنه چون در ارتش شوروی در زمان جنگ خدمت کردند در جنگ جهانی دوم بعد رفته بود و یک رو پیدا کرده بود و بعد دومی رو در گرجستان رفته بود که اونجا بعد سکته میکنه در گرجستان میبره پدرم در 1175 دنبال همین دو تا برادرش رفته بود اونجا منظور اون دو تا برادرش رفته بودن ایشون اومده بود رشت و همیشه خوب یادشون بود و اولین فرصت هم که پیدا کرد رفت به سراغشون و خوب دیگه در وقتی که هفتاد و هفتش سال داشت اون وقت زندگی ما خیلی محدود بود بذارم به مغازات در هشبر من یادمه که مادر بزرگ من در واقع همه کارا رو انجام میداد و همه چیزمون در من خودمون تولید می‌کردیم یعنی در باغچه‌مون سبزی و میوه و نمی‌دونم همه چیز و یه گاو شیرده هم داشتیم که شیر من و برادرم و اون تعمیم می‌کرد شیر و ماست به گره خانواده در ضمن شیر ما رو اون تعمیم می‌کرد پدرم که گاگایی هم می‌رفت رشت برای کارش اینا از غنادی شرق یک بسته بزرگ بیسکویت می آورد که اون وقت می گفتیم پیچنک پیچنک به بیسکویت هایی بود که غنادی شرق رشت بودی می کرد اینا را با توب را آویزان می کردن و هر روز از اون و یا از برنجی که از شب مونده بود می داشتن کنار سپایی و آوجا توست می شد و تو شیر که این کنفلکس ما بود اون وقت می خوردیم و این غذای ما این بود یادم که خب جنگ بود مثلا غن نبود خوردن چای با کشمش اون وقت از واقع مرسوم شده بود اینا وقتی که من به سن شش سالگی رسیدم یعنی به سن مدرسه پدرم برای اینکه من به مدرسه خوب برم بونکن از تالش به مثلا مهاجرت کرد برشت اون گاو و گوساری رو که میگفتم فروخت 18 تومن بعد اومد در سرای دو مرتبه در خیابان قبلا بود محمد رضا که الان شده شریعتی یه مغازه خرید با هزار تومن سرقفلی که ملکش مال ابیشمی بود که پدر زن آقای نهاوندی رئیس دانشگاه بعد که من اومدم اونجا یه مغازه گرفت که شروع کرد به کسب و کار منم اسم و نوشت در مدرسه صدر رشت مدرسه بود که موقفه بود و اون واقفش گفته بود به این مدرسه معلم زن نباید بیاد من تنها مدرسه در رشت بود که در دوره ابتدایی معلم زن نداشت همین معلماشون آقا بودن من 6 سال اونجا درس خوندم از هم کلاسی های به نام من یکی زنده یاد دکتر کامل شادپور بود که دو سال پیش بود از ما بینید وزارت بهداشت بود ایشون از طراحان و معماران همراه با دکتر پیلرودی خانه های بهداشت روستایی شهر بودن یعنی بعدا مدت ها رئیس سپاه بهداشت بود بعد هم معاون معاونت یا مدیر کل وزارت بهداشت بود ولی کار عمدهشون تاسیس شبکه های بهداشت روستایی کشور بود که ایشون و پیرودی واقعا زحمت زیادی برای این کشیده بودن ابتدایی رو من خوندم همیشه شاگرد بدی نبودم یعنی ردی نداشتم تجدید نداشتم و دکتر شادپور بهترین در واقع شاگرد اول همیشه بود من دوم سوم تا اینکه ابتدایی مو تمام شد ایام ملی شدن نفتی که ما خوب بچه ها و نفوذ حزب توده در رشت که خب دموستاسیون ها تظاهرات باشکوهی میداد و من عاشق این مراسمشون بودم که مخصوصا در پایانش این کبوتر ها رکه هوا میکردن و ما یک چیز بود خیلی ابهاتی داشت و مرتب بود از این چیزا خب ما مثل بچه ها در تظاهرات بودیم حتی مثلا اون شعبه شرکت نفت را که بی پی بود ما برم گیریم چیز نمیدونستیم که فکر برفتیم به ما میگفتم بی یعنی بریتیش پی یعنی پرسان دیگه نمیدونستیم بریتیش پتروليوم بود در حقیقت بعد اونجا را گرفتیم چیزی مثلا و پرچم شو آوردیم پایین نا در اون تزار بودم تا اینکه موقع ثبت نام دبیرستان رسید من در دبیرستان نوربخش رشت 
اسم نوشتم و رشتم و زبان فرانسه انتخاب زبان خارجی و زبان فرانسه انتخاب کرده به خاطر اون چیزی که از انگلیس داشتیم یعنی اون دلخوری و اون دلزدگی و اون چیزی که از دوران مبارزات استعماری مبارزات ملی شدن نفت داشتیم من زبان فرانسه انتخاب کردم که البته از این انتخاب پشیمان نیستم منتها دوره اول معلم های خوبی نداشتیم بهترین معلم زبان فرانسه ما در این دبیرستان عبدالله توکل عبدالله توکل یک سال دبیر ما بود از اینشون یه خاطر خوبی دارم ایشون خوبی دارم با آقای که سروش بود و مجموعه فرنگ آثار رو منتشر کرد دوستی نزدیکی داشت همشهری بودن یعنی بگم اسمش رو ایشون که میامد خب بدون کتاب میامد کلاس کتاب های ما کتاب های وزارتی بود فرانسه جلوی ما بود و ایشون از پشت واروز زبان فرانسه رو خیلی راحت میخوند یعنی ما از رو که نمیتونستیم بخوریم ایشون از این سمت کتاب های فرانسه رو میخوند و درست میزد بعد اومد مدیر کل تعلیمات عالیه دانشگاه چیز وزارت فرهنگ شد سالی که من دانشی رتبه اول تبیید بودم و بیام برم برای فرانسه ایشون در صحن وزارت آموزش پرورش خیابان اکباتان آره این اونجا در یه ساختمان مجددی بود که مدیر کل اونجا بود بعد روابط بین المللی رو اینا در حال من یه خاطره خوبی از اون دبیرستان دارم البته بگم در این وسط حادثه 28 مرداد اتفاق افتاد ما با اینکه وقت 14 15 سال بیشتر نداشتم که سوم دبیرستان بودم ولی در حقیقت من یک سال به خاطر 28 مرداد از درس عقب موندم یعنی وقتی که 28 مرداد تمام شد یه معلمی داشتیم خیلی شاهی بود پادشاه به حساب اعلیحضرتی بود این همه اون چیزایی که قبل از 28 مرداد بچه‌ها بهش به حساب ریخته بودن زهری که بهش زده بودن این ریخ برگردون به ما و ما همه رو تقریبا این گروه دانشجو رو نمره ردی داد در تجدیدی و اینا و ما نجوشیم یک سال تکرار کنیم به خاطر اینکه اون معلم مثلا چیز نبود دیگه در حال من کلاس 11 رو خوندم چون پدرم دید که نه اون مدرسه با سابقه ای که من دارم نمیشه سال ششم من آورد تهران و من در مدرسه مروی دبیرستان مروی ناصر خسرو ششم دبیرستان رو اونجا خوندم که اونجا هم خاطرات خیلی از استادا و خوب دارم استاد ما مثلا دکتر فریور بود ادبیات آقای سادات ناصری بود ادبیات دکتر افشار داشتیم که بسیار مرد نازنین زبان فرانسه درس میداد استادای خیلی خوبی تو مروی اصلا جزء دبیرستانای خوب بود البته چیز امریکا چیز من وقتی که وارد به تهران اومدم سال 35 تقریبا دبیرستان ها همه تکمیل بود ظرفیتشون اینجا هم در واقع با پارتی بازی پدرم یکی از همکلاسی هاش اینجا دبیر بود آقای دکتر فریور که انتشارات طبی کتاب های طبی رو جلوی دانشگاه در حالا دانشگاه ولی در ضمن در روزنامه اطلاعات مقاله می‌نوشت در ضمن استاد ادبیات اون دانشگاه بود توسط ایشون اسم منو در مدرسه مربی نوشت و بگم مربی هم جا نداشت در حقیقت از هم دوره هم اونجا من آقای باقر فرهام میتونم بگم باقر فرهام دو سال از من جلوتر بود که فلسفه خونده بود فقط چند سال پیشا که دیگه سال 1368 که انجمن جامعه شناسی یک همه پرسی کرد از از هیئت علمی دانشگاه به عنوان مترجم برتر انتخاب کنن دو نفر در زبان فرانسه دو نفر در زبان انگلیسی انتخاب شدن که باقر پرهام به من در زبان فرانسه انتخاب شدیم البته دیگران رو نه دیگه شادپور رو جو رفته بود به دبیرستان شادپور یه چیز شادپور دکتر شادپور که میگفتم هم کلاس من بود در رشت آدمی که بسا بعدا سرشناس شد واقعا خدمت کرد به مملکت دکتر شادپور بود که ایشون مدرسه شادپور رفت به خاطر زبان انگلیسی که ایشون هم پیش شاگرد اول بود بعدم پزشک شد و اومد در خدمت وزارت بهداشت قرار گرفت کسای دیگر اون وقت دیگه یا چون من ششم رو اومدم تهران دبیرستان رو اومدم تهران از اون برم هم دوری های من که سهراباتی بود که قهرمان ژیمناستیک بود پسر یک مغازه سنگکی بود که در یک تصادف رانندگی مسیر کشته شد و آقای مردکار بود که تا دو سال پیش در کانادا فوت شدن ایشون هم استاد فلسفه بود بعدا قهرمان پارالل بود و ژیمناستیک بود اینا دنیای کودکی بود دیگه دنیا ما فکر نمی کردیم که این همه 
ترفند به قول تراسین داشته باشه این همه من در واقع میتونم بگم از زندگی خودم نسبتا باید راضی باشم یعنی راضی باشم به خاطر اینکه یه فرصتی پیدا کردم نسبت به همیشه خودم میخواستم با جوانان هم سن و سال اون دوری خودم خب چقدر از جوانا این فرصت رو داشتن که یه پدری داشته باشن که با همه وضع محدودیت مالی ولی پشتیبانی فرهنگی و تحصیلی بچه هاشون باشه پدرم به شدت به تحصیلات من علاقمند بود و من با خوشحالیش بودم چون همیشه دانشوی خو... مل... دانش آموز و دانشوی خوبی بودم طوری که در دانشگاه من رتبه اول شدم و این بزرگترین هدیه بود که تونستم در زمان حیاتش به پدرم بدم و بعدم اگر اون رتبه اولی رو کسب نمی‌کردم اصلا من شاید یه سرنوشت دیگه می داشتم چون با بورس دولت من رفتم تحصیلات عالی رو کردم در فرانسه